lubang tunog ng AM. ang edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi ngayon po ay October 11, 2019 ako po si Shari Romanen Babati na po ang nag-iisang action man and hari na public service na si Idol Rafi Tufo Idol, magandang hapon po At bagong lahat, yan sa mga OFW mga boy mga OFW Nais ko lang batiin Mat, babatiin ko ang Chooks to go Aba 10th anniversary po ng Chooks to go. 10 years na pala ito. And going strong. Very, very strong. Chooks to go. Ang nag-iisang manok ng bayan, ang aking pong paboritong manok, Chooks to go. Masarap ito, pang ulam, almusal, tanghalian, kabi merienda, yes. pulutan, pang happy-happy, get together. Huwag niyong kalimutan palagi dapat po may Chooks to go. Siyempre, ito po ay kaarawan ngayon. Itong araw na ito ay kaarawan po ngayon ng Chooks to Go President na si Mr. Ronald Mascariñas. Ayun. Happy birthday tayo, Derek. Happy Ayan. birthday, Happy birthday po. Happy birthday. Araw mismo, birthday po ng Presidente ng Chooks to Go na si Mr. Ronald Mascariñas. Happy birthday po, Sir, Sir Ronald. Okay, Idol, simulan na natin ang ating uh, sumbong at aksyon. Nasa studio po natin si Alberto Frio. Isa po siyang retired U.S. Navy. Okay. Siya po ay 69 years old. Nais niyang humingi ng tulong na makausap ang kanyang dating karelasyon. Baka okay. sakaling maayos pa daw po ang kanilang uh, relasyon. Ah, Oo, oh, malala ko. 69 si Sir, 29 si Ma'am. Hmm. Tama. Alright. Nasaan na si Ma'am? Nandito rin daw ata si Ma'am eh, para maka-face-to-face ni Sir. Bakit naghiwalay ulit kayo, Sir? Anong dahilan? Dahil sa panglulo ko niya at saka panlalalaki. Anong ebidensya naman po meron kayo, Sir? Buntis siya. Okay. Buntis siya? Opo. Okay. At saka The... meron pa rin akong picture na inaamin ng lalaki na bun... siya ang nakabuntis. Habang kayo po, habang kayo po yung ongoing inyong relationship. Opo. Ilang taon na ho ba kayo magkarelasyon, sir? Halos apat na taon na. Kaya kailan niyo po nalaman at inamin niya na siya ay merong ibang lalaki at nabuntis? Hindi niya aaminin kahit tuling huli na sa akto. Tatlong beses ko nang nahuli, tatlong beses ko nang pinatawad. Nagsasama ho ba kayo dito, sir? Opo. 
isang tirahan lang kayo. Opo. Okay, sige. Nasaan na? Si uh, Miss Ronaline? Okay. Ano po yung kanyang sinasabi kapag kinukumplanta niyo siya tungkol dito sa inyo pong mga bintang? Ayaw niyang aminin. Ayaw niyo po aminin? Kahit ano. Okay. Ano pong ebidensya meron kayo? Paupo si ma'am? Bata pa pala si ma'am talaga, oh. Okay. Ito na si madam. Ma'am, magandang hapon. Mukhang artistahin si madam. Kaya pala na-inlove na inlove tong si sir. Ayun. Salamat po madam sa pagpunta. Ma'am, ito na po si sir. Kaya po siya napunta rito. E eh dahil marami siya pong gustong malaman. Number one. Kung pwede pa bang magbalikan yung ba sir? Kung pwede pa kayo magkabalikan. Sa pang-apat na... For the, yes, yes. for the fourth time kasi three times ka na niya pong pinatawad for the fourth time eh patatawarin ka niya at magkabalikan lang kayo basta't aminin mo lang mga kasalanan mo at mag-sorry kayo na atas lang no? gusto mangyari ladies first si ma'am Ronaline direct i-focus mo kay ma'am Ronaline yung camera ma'am ayaw Ronaline ayaw ko talaga sir ayaw ko na po matagal na po talaga na ayaw ko na po sa kanya bakit po ma'am? matagal na po talaga pero tinatakot lang po niya talaga ako sir Totoo yun. Alam mo yun. Tinakot mo lang ako. Kahit marami na naman dito, mananakot na naman. ba? Diba? Kung ayaw na sa'yo, dapat naman ano, okay, mag-okay na. Yun lang naman ang gusto ko. Hmm, hayaan mo na ako. Hayaan na rin kita. Yun lang. Huwag mo na akong siraan sa iba ng kung ano-ano. So binabayaran mo pa yung mga kapatid ko tapos yung mga ano ko. Dapat wag naman ganun. Gusto kong makipaghiwala yung mab, yung ano yung walang gulo. Yun lang po. Ayoko na talaga Ma'am, sa kanya. Ma'am, kailan sir. po nagumpisa na tinatakot ka niya kanyo? Matagal na po noon nung kami pa lang. Ayoko ano na po, po talaga sa kanya. Ano po klase pa Ngayon ay noon po wala po talaga akong ebidensya na sa ngayon. Yung sabi niya ipapatay or what. Yung po dati pero wala Bakit, akong ano, ebidensya anong, na anong po. Anong kasalanan meron kayo para siya po ay manakot sa inyo? Hindi kasi po ayoko na po talaga sa kanya. Dahil? Na, kasi nung una kaming ano na nag, nagsama po kasi kami dati. Yes, ma'am. Uh, wala wala pa pa akong boyfriend din. Okay. So tumutulong din po siya. Tulong meaning financially? Oo po. Tumutulong din po siya. Eh hindi naman pa ako nahingi sa kanya. Kusa siya kusa pong, nagbibigay. Opo, kusa niya pong binibigay at para wala rin naman pong kapalit, parang ganun pong inaano niya sa akin. Tapos nung Nung sabi niya, ihiwalay na nga daw po siya ng asawa niya. Ayun pala, hindi pa pala sila hiwalay ng asawa niya. Is it true, sir? Ay, ayoko hindi naman po. Analog? Hindi pa. Tama. Oh, ayoko naman po talaga na, syempre, ako po, pag nalaman ng asawa niya, na hindi pa pala sila hiwalay. Eh, paano kung kasuhan po kaming dalawa? Oo nga naman. May punta eh, kayo ron. Opo, tapos... Ah, dito pa si Mrs. sir? Hindi, nasa Amerika. Ah, okay. Pero gusto kong sagutin yung unang sinabi niya na wala siyang karelasyon. Hindi, sir, yung, pa, no. yung pananakot daw po, sir. Tinatakot niyo raw siya. Hindi ko siya tinatakot. The only time na tinatakot ko siya, kung nahuhuli ko siya at nagsisinungaling okay. at ayaw niyang aminin kahit sino. Alright. O nga naman, ma'am, kaya tinanong kita kanina kung matatandaan niyo, sabi ko, eh, uh, bakit kanya tinatakot? So, kumbaga, ano bang pinagmumula ng kanyang pa uh, pagbabanta sa inyo kung meron Hindi wala yan ko na po kasi siya noon. Kasi ayaw mo na, 'di ba? Ayoko na so po bakit talaga. ayaw mo na sa kanya? 'Yun ang tinatanong ko pa. Ayoko na kanina. po sa kanya kasi ayoko nga po kapag nagreklamo yung asawa niya, eh madada- madadamay po ako. The, ga, Tap- okay, so, 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 so anong point po 'yon na sinabi mo, ah, ayoko na kasi baka mamaya eh yung asawa niya mag-scandal at idedemand na kami. At what point in your relationship? Kasi ilang taon ho kayo mag nagkarelasyon, magkarelasyon? Um, Three, three years. Three years. So saan po doon sa three years na sabi mo, ah, ayoko na. Kasi nung, malaman na miss, kaya po nagkagan, niya. yung umuna pa lang po, wala pa po kaming one year. Yun po yun. Yung po yung kasi pananakot niya po sa akin. Bakit mo pa kasi pinaabot ng three years? Kasi po, mabalik then, po ako sa kanya. Gawa ng, pin, tinatakot nga po niya ako. Wala lang po akong ebidensya. Hindi, ang ibig ngayon. sabihin ma'am, kasi three years. Sorry po madam ha. Opo. So, sana ma'am, kailan niyo po nalaman na meron siyang asawa? From, from day one, alam oh, nyo? N- nalaman ko po, pero ang from alam ko po talaga, hiwalay na po sila. 
Yung po yung alam ko po talaga. Kailan niyo po nalaman na meron, hindi pa sila hiwalay? Nung after mag one year na po kami, nalaman ko po na hindi pa talaga sila Paano hiwalay. Paano niyo po nalaman na hindi sila May hiwalay? May post po yung asawa po niya na nandito po yung post ng ah. asawa niya. Kaya nung ano po, nag-desisyon ako, tapos pumunta po. So nung nalaman niyo po, po na hindi pa pala sila hiwalay ng kanya misis, Opo. doon pa lang ho kayo nag-decide na ayoko na kasi natatakot kayo baka may skandalo. Opo. At doon na si Sir nagbabanta. Opo, nagbabanta na po siya na Maliwanag. hihiwalayan po niya. Ay, hihiwalayan ko na po siya kasi ayoko na nga po. Bakit Pero kayo, nagbabanta bakit po kayo, siya. Bakit kayo umiling-ling, sir? Anong... The only time na nag-aaway kami, pag nahuhuli ko yung mga lalaki niya, mm. meron akong ebidensya. 2016, kas, yung sinasabi niya, wala siyang boyfriend, nasa akin ang ano, record na may boyfriend na siya 2016, kasama niya itong kapatid niya. Okay, sir, so hindi, hindi sa kinakampiyan ko oh. sila, sir. Ah. Hindi, uh, in the first place, sir, you were not honest to her. Hindi niyo po sinabi yung totoong kwento na kayo po pala hindi pa hiwalay. Sinab Kasi ang pagkakala niya, hiwalay na kayo, kaya pumato siya sa'yo. Correct me if I'm wrong, ma'am, ha? Then, nung malaman niya, one year later na, hindi pa pala hiwalay, kaya siya kumakalas. Sino nga lang yan? Hindi totoo, sir. Hindi totoo. Bakit <laughs> niyo sabi? Dahil alam na alam niya na may asawa ko, sinabi ko na from may asawa one. ko. From day one, apat na anak ko. Ang sinabi, At sinabi ko, niyo rin sa kanya na hindi ka pa hiwalay. Na, sabi ko sa kanya, na hindi ka pa divorce. medyo hiwalay kami. Hindi divorce. Medyo hiwalay. Kasi ang ano namin, nasa bahay pa rin ako, yung bahay ko sa Amerika na natutulog. And your wife? Pag nandun. Nandun siya. Pero sa itaas siya natutulog, sa iba ba ako. Sir, hindi Almost, hiwalay. Sir, hindi hiwalay ang tawag nun. Kung pareho pa rin hong bu isang bubong lang ang tinitirhan nyo ng inyong misis, Hiwalay, hindi kayo hiwalay. Hiwalay lang po kayo sa tulugan. Pero isang bubong pa rin kayo, kohabitan pa rin kayong pareho, then it's not called hiwalay. Tama. Tama na isang bubong lang kami. Kung minsan, hindi kami... Ang hiwalay, sir, totally, doon sa malayong lugar, nagsasali na siya, wala na siya sa pamamahay ninyo, and meron na rin siyang ibang kinakasama. Yun talagang talagang hiwalay, as in hiwalay talaga. Okay. At ikaw rin, ay namumuhay na ng, ng sarili. Pero kung under one roof pa rin po kayo, pareho pa rin tinitirahan nyo, yung nga lang magkaibang kwarto, hindi pa hiwalay tawag doon. Sir, sir, alam na alam niya. Sinabi niyo sa kanya yun? Kasi sabi niya, sige, mag, uh, mag-divorce. Hindi, sinabi niyo sa kanya from day one na yes, kayo po, po at opo. misis niyo, isang opo. bubong pa lang, isang opo. bubong pa rin opo. ang tinitirahan. Opo. O ma'am, alam niyo pala. Hindi po, totoo yan. Alam mo yan. Magsabi ka ng totoo dito. Tsaka ayoko na talaga makipagbalikan sa iyo. Alam mo yan. Okay. Ayoko na. Ayoko na po. Please. Yun lang okay, po. Okay, sama si sister. Sister, sige. Bakit po kayo nandito, sister? Anong pangalan niyo po, ma'am? Mirna po. Mirna, meron kayong gustong sabihin, ma'am? Mirna naman po. Wala. Kasi Napapasama lang. Backup, support. So, sir, ayaw na raw niya sa inyo itong si ma'am Ronelin. Ano pong reaksyon niyo, sir? Okay. Okay ako. Pero gusto kong singilin ng mga ibang binigay ko sa kanya dahil nakuha niya yon sa pandadaraya. Sir, Pag ganito yung stand ko. No? Kasi kailangan maghinahina na rin po kami rito dahil napapansin ko, yes, marami mga pupunta rito from other countries. Uh, whether Philippine Am, Milahing Pinoy, totally uh, foreigner. Yung bang matapos sila magsama, tapos kusa naman ang binibigay yung Uh, pera at ari-arian, magsama sila para mag-asawa, and then, naging sour ang relationship later on, ipupunta sa amin para bawiin lahat ng mga naibigay. Hindi naman matapatas yun. Regardless, sir, kung nagkaroon po ng pandaraya itong si girlfriend, sa Sandra, sir, patapusin nyo ako, sir. The fact na kayo po'y nagsama for, for how many years? three years. The fact na um, yung po mga bagay na yun ay binigay nyo sa kanya ng kusa na hindi naman niya po hiningi. Yun nga lang, sa likod mo, nagluko siya. Walang iniwan yan sa mga mag-asawa dito sa Pilipinas na nagluloko yung kanilang misis o mister. And then later on, sasabihin ng isa kanila, bawiin ko naman ibigay sa iyo kasi nagluko ka. In this case, ang tawag po dito, sir, dahil nagsama kayo for three years, nag-cohabitate kayo in Tagalog, naglipin kayo na para mag-asawa, hindi mo basta-basta pwedeng bawiin 100% ng lahat na mga nabigay mo sa kanya regardless kahit na pera niyo po ang pinambili ng mga ari-arian. 
na tinitahan niya ngayon. Paghatian niyo na lang po yun. May labang ka sa korte. Ano ba yung naibigay mo kay ma'am? Halos mga 3 to 4 million pesos. Ano-ano po yun? Uh, bumili ako ng lopa. Yung ba- lopa nila sa Masbate. Pinagawa yung bahay nila. Pinatayo. Kaya nga sir, yung sinasabi ko, yun yung mga lupa, bahay, since na, uh, kayo po yung nagsama for 3 years, parang husband and wife na, so hati po yung mangyayari dito. Papayag po ako. May... Yun. Uh, kung gusto ni ma'am hindi na didan sa korte para mas mabilis, pwede naman magpirmahan na lang sa barangay and then uh, doon ibi- mapag-usapan na ibibenta yung ari-arian tapos yung uh, magkano po yung napagbentan, hati or sasabihin ni madam na sige, uh, magtatanong tayo sa appraiser kung magkano yung halaga ng property and then sabi niya, meron, meron akong dito kalahating halaga nito, ibibigay ko lang sa iyo. Ma'am, ano po yung option niyo? Ano po yung gusto niyo? Wala naman po siya. Ano po yung, ano yung inano mo? Yung binili kong lupa? Ilan yung naibigay mo don At yung sa bahay? Sige nga, sabihin mo. At saka yung sinasabi, ano yung pa yung sinisingil mo sa akin? Kotse? May binigay ka sa akin? Yun yung inano mo wala. sa akin? Ano yung kahapon? Wala akong sinabi ng binigay na kotse. Mm. Ang sinabi ko, saan siya kumuha ng pera, bumili ng kotse, binigay niya sa lalaki niya. Oo. Oh. May patuloy ka na may, binig- may binigay na, may inano kang kotse, na wala nga akong kapera-pera. Meron siya na biling kotse. Anong okay. proof meron kayo siya na nakabili siya ng kotse at binigay sa lalaki? Wala akong proof, pero yung picture at saka yung anak ng lalaki. At saka may yung pinsan ng, ng girlfriend ng babae. Wala pong kotse. Wala po. po. Wala po siyang kotse. Yung kotse yun ng boyfriend niya, yun ho'y inuhulugan nila ng uh, buwan-buwan ng 14. Yan, nahulugan ho yung inaano ng boyfriend niya. Okay, matanong kita mama. Hindi Sorry. po sa kanya. Uh, kailangan ko tanungin lang to. Opo. Uh, Sorry din sana, napaka laki po ng inyong age difference. Ano na gustuhan mo kay sir? Minahal ko rin naman po siya nung una po. Dahil? Hindi po dahil sa pera niya. Kasi kung minahal ko po siya dahil sa pera niya, ay di sana po hanggang ngayon sa dinami dahil po ng sinasabi niya sa akin tulad po ng ganito nga na ano niya, inoperan niya kung ano-ano. Ay di sana po, pumayag na po ako sa lahat ng inaano niya, inooper niya sa akin. Kung talaga pong mukhang pera po ako. Eh hindi po eh. Dahil po sa ugali niya, lahat po ng bigay niya, binabawi niya, halos po lahat. Ganun po siya kapag, lalo pa kapag nagagalit po siya. Mga magkano po sa yan? tingin mo ang mga nagastos niya Sig- doon sa pagsasama niyo? Uh, Ansya mo lang po. Umabot din siguro ng 500,000 or 1 million. Ganun kasi hindi po ako yung ano, hindi po ako hingi ng hingi sa kanya. Alam niya po yun. Hindi ako na hingi ng hingi sa'yo. Okay. Ano po ang trabaho niyo before ma'am? Eh, ako, nag, nag uh, ano po ako, dati po sa bigyan, nagbibinta po ako ng balot. Tapos nung balot nandiyan po, po ako po. Tapos nung okay. nandiyan po na ako kay ate. Paano, po, paano kayo nagkakilala ni sir? Doon po sa ano, sa... O na po, nagbinta po ako ng balot. Yes, May ma'am. friend na nagkakilala yun po. Tapos nung nasa kay ate po ako, sa SM po ako nagtrabaho. Ah, okay. Pero dahil po doon sa nga... Talagang working person kayo. Opo, opo, hindi yung parang tambay-tambay lang. Sabi niya sa akin, hindi ka mabubuhay kung wala ako. Sabi po niyan sa akin, hindi sir, daw ako magbubuhay okay, kung wala sir, siya. Sir, uh, mali yun. Uh, marangal po yung trabaho niya, balot bendro siya. So, nabuhay siya nang wala ka pa. Siya po yung nagtrabaho din sa SM. So, kung totoo yung sinabi mo na hindi siya mabubuhay nang wala ka, mali yun. Pero, on the other hand, hindi ko naman po nilalait ang inyong pong work. Nakabili ko kayo ng mga properties, na ma- ma- mahal ng mga properties by the hundreds of thousands. I, I don't think, maliba na lang po kung you've been doing this for many, many years at nakapag-ipong kayo. Mm. I don't think po yung sweldo nyo bilang isang balot vendor makakapag-bili po, sa po ng house and lot. Yung po sa bahay, talaga pong may share po talaga siya doon. Okay. Gawa ng, Mabuti naman at inamin opo, mo. Nasa kasino po kasi, pag nasa kasino po kasi kami, pag nananalo rin po ako, syempre iniipon ko rin po yun. Ah, nagkakasino ka? Opo, nagkakasino po kami. Kayong dalawa? Opo, kaya po yun po. Syempre po, pag nananalo or ano, may naiipon po ako, yun din po yung dahilan kung ba't ko po na ipaano yung bahay. Pero kanino, pong, kanino po yung kapital nung pera yung pinangkakasino mo? 
Kanyo nang galing. Sa kanya pero. po nang galing kasi siya naman po talagang nagbibigay. So, Alright. So, ganito yan, ma'am. Opa. Okay, dumalit yan. Pero sige, ganito yung sitwasyon. Opa. Siya ang nagbigay sa iyo ng pera ng pangkasino Opa. mo. Kasi kung yung uutangin mo yan sa pinansyer mm-hmm. para makapagkasino ka, kailang mo babayaran sa pinansyer yan? At papatungan pa ng pinansyer ng interest. In this case, binigyan kanya ng pera ng pangkasino at nanalo ka mm-hmm. at sinarili mo parang Hindi Tapos ngayon, na- isusumbat mo na, eh, nakaipon ako at nakabili ako ng property, itsapwera ka rito, wrong mistake. Hindi, hindi because, ko lang po Because part of siya. those, or the original, uh, uh, yung pera, kung saan nag-originate yun, ay sa kanya. Okay, okay? Nabanggit ko naman, kapag ikaw ay uh, umutang sa financier, nanalo ka, ibabalik okay, mo yun. Po. Kung ano po yung inaano niya doon sa bahay, oh, sige po, kung y- ano po yung gusto niya, wala pong problema sa akin. Okay. Wala pong problema. So, yun siguro, sir. Okay sa'yo? <laughs> Nahati kayo, sir? Walang problema pa sa akin. Kasi, sir, okay, hindi mo pwedeng kunin in full. A- ako rin, sir, mismo magsasabi na sa inyo na kapag kinorte niyo po ito at ilalaban niya ito sa korte, um, most likely, it will end up the court saying na paghatian niyo since sumama naman kayo parang para mag-asawa na rin. So, lahat ng mga uh, nabili niyo nung time na kayo'y magkarelasyon pa, paghatian na lang. Kaso nga Most lang likely po, po, yun ang mangyari. Inano niya na po ako eh. Inano niya na po daw ako sa polis. Kasi Bakit dadamputin po? na lang daw po. Hindi po namin alam. Dadamputin na po ako ng polis. Bakit ka dadamputin? Yung pinaano na po niya ako, pinablatter. Yung po yung na, no, ano Hindi ka ko. pwedeng damputin dahil lang sa blatter, ma'am. Nandito ma. na po. Sinabi niya, tinetext niya no, sa mga no, ano ko na may no, blatter na po. Ma'am, explain ko sa inyo. Uh, magpapablatter siya sa iyo, kung ano pa man yun. And then, yung polis... Kung gusto niya po kung nakikita ng polis na karapat dapat isang pa yung kaso sa korte, ipapal ng polis yun. And then you will get a subpoena and then akit yun sa uh, judge kapag nakita ng piska ng probable cause. May issue ang kanawarat sa kakauli ng polis. Pero kung blatter lamang, hindi ka pwedeng hulihin. Maliban na lamang ma'am, kung meron kang ginawa sa kanya, isang krimen at pasok pa po sa tinatawag na reglementary period, Pwede kang damputin. Sabi niya po, nandito po sa mga ano niya, tinetext niya yung mga kapatid ko na mm, inano niya po, pinablatter, gawa ng nagnakaw daw po ako sa kanya ng pera. Nandito po yung mga text niya. Ay, syempre natatakot naman po ako. Baka mamaya hindi ko alam, dadamputin na pala ako ng police. Ma'am, walang dadampot sa iyo. I will give you my 100% assurance, maliban na lang po, kung merong warrant of arrest against you, then hindi ko mapipigilan yon. Pero kung wala pong warrant, then ako mismo, gigit na, sasabihin ko sa mga polis, get out of the way. Fuck off. Gets nyo? Pero kung meron pong warrant, kami po'y gigit na, ititurn over ka namin sa mga polis. Okay. Yun pong proper procedure. So sa palagay mo ba, meron ka ng warrant? Siya pong nagsabi po. Kayo po ba yung nagdemanda na po sa kanya? Sinungaling na naman siya. Kahit basahin mong mga yatek, sir. Wala akong sinabi na may waran. Ang sinabi ko lang, nag-file na ako, pumunta ko sa PNP at nag-file na ang kaso uh, sa anti-cyber group. Okay. So yung, yung pinahil mo po na uh, blatter Hin- sa PNP, yung po ba yung nai- no. naiakit na sa piskalya? Hindi pa. Nasa akin pa dahil... Okay. So in this case, hindi pa siya pwedeng damputin ng mga polis dahil lamang doon? Wala naman kung sinasabi tatamputin siya ng polis. Ang sinabi ko lang, ang sabi ko lang, okay, dadalhin ko itong letter sa San Fernando La Union. Kasi San Fernando La Union, sakop niya ang Ilocosor. Sila ang parang rural branch ng ACU. Uh, A- AC, ano. Tapos, sinabi ko sa text sa kanila, dadalhin ko doon, bibigyan ka ng tatlong somon. Pag hindi ka tatlo, pag hindi ka nag-show up sa pangatlong sumon, magbibigay na sila ng warrant of arrest. Sino yun? Good luck sa court. Yung police? Opo. Or PNP. I, hindi Bro, ko alam. Bro, Good I have to, sandali, I have to correct you. That's the wrong perception of a lot of people and it has to be corrected right now, right here. Excuse me, ma'am. Ma'am, tahimik. Makinig ka muna. Right now, right here. Walang karapatan ang sino mang pulisya sa Pilipinas na magpadala ng 1, 2, 3 somon at sa pangatlong somon hindi sumipot dadamputin. There's no such thing. P- P- sa, sa PNP po hindi po. At uh, police, PNP tama? No. Oh. Ang pwede lang po magsomon magsabina sa kanya ay yung korte. 
Okay. Pwede siya isang pina ng NBI. Pwede siya isang pina ng uh, isomon. Yung invitation ang tawag nun. Ginagawa ito ng CIDG at ng NBI. Pag hindi siya sumipot, option niya yun. Pag, yeah. Then, hindi niya binibigyan ng karapatan yung kanyang, hindi niya binibigyan sa rin yung karapatan para makapagpaliwanag doon sa police o sa NBI. Then, if a file po ng NBI o police sa korte, yung kaso na ibinatir mo. And then, yun, makakasabi. Tanggap na siya ng pina sa piskalya. Pag hindi niya tin- sinagot yung mga sa pina sa kanya ng piskalya, meaning, ayaw niyang mabigay yung side niya, then yung piskalya po, maglalabas po ng resolusyon na sinasabi doon, dahil lack of interest, probable cause. Dahil hindi nakuha yung side niya, iakit ngayon sa judge. ba? Diba? At doon na siya mawaran. Okay? Maliwanag. Alright. Now, ma'am, ang... Ano ko lang dito? Narinig mo naman, ma'am, patas ako, ha? Kanina, uh, I'm on your side. Yes. Remember? Uh, alam niyo po na siya ay may asawa at uh, in, uh, hiwalay sila medyo isang bahay pala ang kanilang tinitirhan and then the fact na uh, siya ay nagbibigay sa inyo ng pera, tinatanggap niyo naman kahit na granting yung po'y po sa loob <laughs> And then later on, nagbagong isip nyo at nandalaki ka. Di ba pandulo ko yun? Di ba pang iskam yun? Niniwalayan ko na po siya bago kung nag- nagkaroon ma ako hindi, ng boyfriend. In the first place, sana hindi mo tinanggap yung mga bigay niya. Kasi uh, masama ugali niya, ayaw ko na sa lalaking to, eh, kasi may asawa pa siya o kung ano pa man yung reason mo. Sana, sa umpisa pa lamang, nung, nung una pa lang niya pagbigay ng mga pera at gamit sa iyo, hindi mo na tinatanggap. The fact na you keep accepting kahit na kusang loob niya binibigay, di ba? Inipon-ipon mo hanggang sa nakaipong ka na at nag-enjoy ka ng pagkakasino sa kanya, pagbibigyan niya ng kapital at nakaipon ka. And then, nung makaipon ka na, bigla mo lang siya bibitiwan, iiwan sa ere sapagkat meron ka ng iba. Pandarambong po yun. Wala na dahil, naman akong ipon sa kanya. Dahil nabuntis na siya. Hindi po. Wala naman po akong ipon sa kanya. Alam niya po Hindi, yan. ibig sabihin ma'am, naka-acquire ka na ng property, house and lot. Oh, sila ang liit ng bahay. Regardless, ma'am, regardless, naka-acquire ka na ng mga po, ano, dahil sa pera niya. And then, after that, magbibigay ka na ng kung ng reason, and then to the, to the extent na talagang para ipakit sa kanya, na ayaw mo na sa kanya, kayo po yung magkipagrelasyon sa iba, pandulo ko po yun. Siya po yung kusa nagpalayas po sa akin. Siya po yung kusa nag, nagpaalis po sa akin. Ba't mo siya pinaalis, sir? Dahil alam ko, babalik na siya sa lipa. Oo, oh, di ba po? Dahil, dahil magkikita na sila ng... Eh, ba't mo pinalis? Eh, siyempre, mainit na yung ulo ko eh. Mainit na yung ulo ko eh. Eh, mali ka rin sa'yo. Pinalis mo palit lang. Alis to eh dahil... Hindi pa alis na nga sila. Paalis na po sila. Nakaempake na sila. Sino? Siya. Siya. Tsaka yung kapatid niya. Nakaempake na sila. Ah, okay. Nakaempake na po They sila. Kaya sabi ko, sige na, umalis na kayo. <laughs> Lumayas na kayo. Nakaimpake na po sila. Kaya naman pala ma'am, eh, nakaimpake ka na eh, siyempre. Eh, Nag-impake lang alam, po ako gawa niya. Kumbaga, inunahan ka na niya. Kaysa naman, eh, may kita niya paalis ka, may insulto siya, inunahan ka na niya. Hindi K- po. Kasi kaya nga pupunta, aalis na siya dahil anniversary ng nakabuntis sa kanya. Anniversary no, may, may nila. May baby ho kayo. <laughs> Anong anniversary Bunti, ng nakabuntis? Ma'am, buntis ho kayo Opo, buntis po ako ngayon. Sino nakabuntis? Ilang, ilang months na po yung... Uh, six, magsisix na po. Six months. Kailan po kayo nag-break, sir? Matagal na po kami. Sino September pong, 17. September. Mm. Itong kadada. Ka, pero matagal na sandala, po talaga sandala, sandala, kami. Kailan lang kayo nag-break? Itong September lang? Pinaal, opo. Pinaal, Sept- pinaal, September, pinaal September 17. September. Opo. 18, nung 18. Okay, sabihin pa natin 17. Regardless, kahit sabihin natin September 1 na lang. Apa. September 1 kayo naghiwalay. Para mas mabilis tayo, sir. Maay, magkaayos dito. Magkaintindi. September 1 kayo naghiwalay ni sir. Today is October. So, sabihin na natin 2 months ago na lang. Isagat na natin October 30 na ngayon. September to October 30, 2 months ago. Now, 6 months ka pregnant. So, salawahan ka. Meaning, excuse me ma'am, habang kayo ay magkarelasyon ni sir, ikaw ay nagpipiesta o pinagpipiesta, sorry ma'am, nagpipiesta sa panlalaki. Di ba ma'am? Yun ang sinasabi ni sir, yung kinakasama Kasi matagal ko na po talaga ayaw sa kanya. Regardless ma'am, kahit na ayaw mo na sa kanya, kahit sana, kung talagang ayaw mo na sa kanya, 
You could have walked out. Nobody can stop you. At yung sinasabi mo, tinatakot ka. Hell, pumunta ka sa PNP. Pakita mo yung mga text niya. Arrestuin siya. Alam kong hindi mo ginawa yun. Alam kong hindi totoo yun sapagkat nasasarapang katanggap ng tanggap ng pera from him. Hindi po, hindi po ako humingi sa kanya ng pera. Kaya nga ma'am, alam mo na, ma'am, for the sake of sige argument po. na lang, na hindi ka humingi, bigay siya ng bigay. Okay, sige, ganun na nga. O, hindi ka nagkumala sa kanya kasi inintay mo pa na magbigay pa siya na magbigay, na magbigay, na magbigay, na magbigay habang ikaw ay nakikipagpiesta dito sa lalaki mo. Ma'am, ma'am, may kita mo patas ako. Kanina kinakampiyan kita. Alright? Now, nahanapan kita ng butas. Tapos talaga pa ayoko na po sa kanya. Kaso nga lang Kaya nga, ma'am. So, therefore, meron valid reason si sir okay. na para eh, hingiin, bawiin yung mga naibigay niya. Opo, okay, willing naman po ako. Okay. Wala pong problema. Yun nga lang, kayo. hindi 100%, sir. No, hindi hindi 100%. Alam ko yun. Alam ko po yun. Yes, na hindi pa... Sa, sa katunayan, siguro mga Kaso naibigay ko, nagastos ko lahat-lahat. Mga umabot na rin ng mga 4 million or something. Sir, yung pong sa cash, mahirap pong patunayan nyo. Maliban lang kung meron kang mga uh, money transfer, receipt. Marami uh, po akong resibo. Pati yung mga padala ko doon sa pamilya niya, marami po akong resibo. Okay. Sa pamilya niya. Uh, siguro, At sir. At saka mali siya nung sinasabi niya, nagsisinungaling siya na hindi siya humihingi ng pera. Maling mali siya. Siguro sa unahin muna natin doon sa property. So yun, siguro ma'am, i-dispatch mo yung property na yun, ibenta mo, and then yung mapagbenta nun, hati kayo. Tapos paano po yung ano, ginamit niya po yung account ko, tapos yung pangmamayad niya po? Pang? Paninira, Paninira niya po. Paninira niya, niya po. Sa niya. Ginamit ano niya po yung yun? niya. Uh, ma'am, ganito ang gawin natin. Ano? Uh, nangyari yan, yung ginawa niya paninira, dahil nataihan siya sa ulo. Kahit na siguro balik na natin mundo, ikaw ay tinaihan sa ulo, ay eh, makakagawa ka nga ng mga hindi tama. Pero yung... Daging reactive lang kasi yung isang tao Apo. na naloko ng tao minahal niya na binuhusan niya ng pera. So, although mali yan, hindi ko kinukonsintihan, I'm just saying. Kaya nga po, ay ang in ano... The, in the court of law, that is bawal. At talagang hindi, hindi, no? Pwede... In the court of public opinion, which a lot of people are watching us and listening, ginaw nagawa niya yan dahil nagloko ka. Kung hindi ka nagloko, hindi sa niya sa naginawa. At ang ibang netizen, I'm sorry, ah, baka magsabi pa, good for you, kung mga netizen pag-uusapan. Pero dapat hindi, sir. The only time na binubuksan ko yung Facebook niya dahil ibinigay na sa akin. Pero dapat hindi siya. Pag nag-away kayo, pag napay na ako, nahuhulit ko yung Facebook niya dahil ibinigay na sa akin. Mga tika mo na mga, bakit? Pag nag-away kami, pag napay na ako, nahuhulit ko sa mga lalaki. Mga tika mo na mga, bakit? Hindi lang to. Hindi itong nagbuti sa kanyang lalaki lang niya. Can you blame him para mag-post ng ganon? Ma'am, wala akong pinos na masama. So, can you blame him na para mag-post ng ganon? Siguro ang sinasabi niya, meron pinos na masama. Ano po sinabi niya? Pero siguro ang sinasabi niya, meron mga akong mga chat na nakakachatko na ano. Pero sa post, sa Facebook, ang pinopos ko lang mga hugot at picture. Hugot lines. At saka, at saka, at saka po ano, ano halimbawa, ano ang example pa sa parang ganun na Patay na daga, mga ganun Hukot ba tawag doon? Or something Pero wala kang binabakit na pangalan Ano po yun, hindi po hukot yun kasi siya po yung nagtatype Ang hukot po, sinishare lang, mga ganun Hindi, pero ayun sabihin, kung meron po siya sinasabing kabit, mabaho pa sa daga Basta't hindi niya binabanggit po yun yung pangalan, so what? kahit sa ang pangkorte ka pumunta, ma'am, eh. regardless, kahit na Facebook, YouTube, Friendster, ma'am, pagtatawanan ka lang, kahit na isumbong mo yan sa, sa mga kinaukulan, hindi ka papansinin. Yung mga picture namin na pinos ko po, puro likes, walang bad comment kahit isa. Siya lang ang nagbigay ng bad comment sa isa. At ang masakit, sinabi niya yung buong pangalan ko, buo trabaho ko, at kung saan ako nakatira. Oh. Kaya yun ang nireklamo ko sa PNP. Mali yun, ma. in mo siya. Ay, asa, kaya lang, nanganganib ang buhay ng pamilya ko dahil doon. Sa Facebook ko, wala akong pangalan na tunay dahil sa dati kong trabaho. Okay? okay. Federal police ako. Marami akong nahuhuli. Pag nasa Amerika ako, hindi ko pa na, sinasabayan yung mga anak ko. Nakabaril ako parati. 
pinapauna ko sila o nasa huliin sila. Dahil pag nagkaroon ng ano, hindi sila damay, hindi nila alam na pamilya ko sila or something. Ah, so tinatago niyo po ang identity niyo? Opo. Kung saan, tapos nga in-expose niya, alam, alam niya yon Nasabi niya sa kanya yon Hindi ko po alam yun. Yeah, hindi ko, na yun yun yung kung hindi ko po alam na inaano ko po yung... No, no ma'am, sorry ma'am. Uh, oh, I, I think you're lying. No, sige po. Uh, Tama. Bakit mo, pati ba naman yung pinaka-address nyo, anong purpose mo? Di, kung kung di para siya po ay takutin, harasin. Ma'am, <clears throat> magkarelasyon kayo. Apa. Hindi mo ipopost sa social media yung Ay, full address niya, pangalan niya and everything. Nag -nag hindi na, ako, hindi, hindi po, po full address. Mm -hmm. Yung hindi city po. lang ako kung saan ako nakatira. Hindi po ako, hindi ko po inano kasi nag-comment lang po ako. Sabi ko uh, sinabi ko po nga po yung totoo niyang pangalan doon sa comment na yun. Pero alam mo na siya hmm. Dating federal police ng Hindi US. ko po alam na talagang po. Alam ko pong police siya, pero hindi ko po alam na siya po ay... Nakalagay nga sa comment niya po. Dati kang police, ah, alam mo police, yung ginagawa mo. Tapos sasabihin niya, hindi. Pero hindi ko po alam na ma-hire pa siya sa ano, ng pinaka-police pala. Yun. Pero regardless, ma'am, kung siya po ay nalaman niyo palang police, ganun pala yung trabaho niya, na meron siya pinag-iingatan, sana hindi niya na po in-expose yung pagkatao niya. At so yung siguro yung mistake ko rin po okay. yun. Sige po. Sige, lipat lang tayo sa kabilang booth. Now, willing naman po, sir, si ma'am na magsole, tapos uh, ibibenta po yung mga ari-aria na yun? At sana po, yung hiling ko lang po, kung matapos man dito po, kasi ayoko na po ng gulo. Wala na po, sana po ay hindi niya na po ako guguluhin, ganun po yung gusto ko sana. Okay. Magkaayos sir, kasi wala naman sir, po Sir, unfortunately, uh, hindi kasi kayo kasal, kaya kahit na buntis siya ngayon, wala kang habol. Pero kung kasal sana kayo, pwede mo siyang kasuhan. In, you know that. You know the law. You're a policeman. Oh, right? no. Hindi ko pwede siyang kasuhan sa buntis niya. Yung asawa niya lang na pwede ano. kumasok. Exactly. If she is married, then the husband has the right to file a case against her Correct. for being pregnant from another guy. Correct. The, is, is she married? Kasal? Yes. Kasal siya at may tatlong anak. Ito po. Ito po. Ito po. Sandali, sandali. Okay. Ma'am, I'm just warning you. This is just for your information. Yes, Now, kahit nasabi natin matagal na kayo hiwalay, As long as hindi pa anal ng yung kasal, Apa. later on pag nag uh, bagong isip ni nila lahi, pwede kang makasuhan. Pwede po bang anuhin po yung ano niya? Kasi yung siya po nakikipag-ugnayan po dun sa mga biyanan ko po. At in, sinasabi niya po na kasuhan daw ako. Yun na lang daw yung pag-asa ni Jordan para po anuhin pa ako. Bumalik yun dito, binabayaran niya. There's nothing wrong to it. Siya po yung binainaanohan po niya. Sinasabi niya po There's doon. There's nothing wrong to it. Babayaran daw. Well, ako. walang masama doon ma'am. Oh, bayaran niya para kasuhan ka. Okay. Walang kaso doon. Ah, okay po. Kasi walang wala kaso. naman po Maliban nangyari. na lang po yung yung mga biyanan mo hmm. dati, yung mga biyanan mo. Ang nagsasabi, kinukulit oh, na ako okay nito, po. hinaras na ako. Sila ang pwedeng magkaso sa kanya dahil binabribe siya. Halimbawa, okay. bribery, sinusulan kami nito na para sa pamilya namin niya. Sinusulan niya po. Okay. Hindi ka hindi ang magsasampa po. kundi Hindi pa ako nagsasampa siya. Hindi kaya nga. Ano, okay. Kahit nasulan niya isang milyon, halimbawa, hmm. binayaran niya isang milyon para kasuhan ka, hmm. tinanggap. Malas mo. Ah, okay po. Yari ka. This is where you can use your money if you really have money to get back to her is to contact the relatives of her husband or the husband himself. Not to, not to, to file a case against her. She is going to be in a lot of shit. You understand me, sir? Alam po. Alam po ng biyena niya dahil nakakasok po. Kaya nga, sir. Sabi mo nga. Sabi mo sinsulan. Now, wala ako nakikitang kaso doon. Maliban na lang kung yung, yung sinusulan mo ay magreklamo. Pero kung nagustuhan, nung, kung nagustuhan yung suhul mo at tinanggap, kinasuhan siya, patay kang bata ka. Opo, pero wala lang po. Okay naman po. Okay. Sa mga nais pa rin pong magsumbong o magpunta dito sa aming tanggapan, pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And kami po ay uh, bukas mula lunes hanggang biyernes po ng uh, and then nine po ng uh, hanggang alas 3 po ng hapon. And kung kayo po ay isang OFW o nasa malayong probinsya, magpadala po kayo ng inyong representative dito po sa aming tanggapan para po na-assess po sila, na-assess po namin sila isa-isa. And paalala lamang po ni Idol Rafi na kung maaari lamang po kung kayo po ay may matinding karamdaman o nagdadalang tao kapapanganak lamang po. Uh, kung maaari po ay uh, magpadala na lamang po kayo ng inyong representative dito sa aming uh, tanggapan po para maiwasan na rin po natin yung uh, ilang aberya dito po sa aming uh, tanggapan. And uh, bago ang lahat, happy, happy viewing.
Uh, kay Mama Tess Esquivel de Riquito, I miss you Mami Tess, and sa kanya mga kasama sa Eat Sources Incorporated, and uh, syempre sa kanyang anak na aking best friend na si Marian de Riquito, and kay Papa F. Friend, and hello din kay Paul uh, Mac Lozano, and uh, Kev Sipolito ng Washington, Nanay Dorling ng Alfonso Cavite, and uh, Jonaline Mapalad, uh, and uh, kay Amara Joy, galing po yan, kay Sir Yuki Mapalad ng Ohio USA. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo oras. 2.41 po ng hapon. Ang uh, bahaging ito ay hatid sa atin ng Pagora Air... Uh, Tough Mama Home and Kitchen Appliances. Family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya. Pang sports pa, sister sanitary napkin. And the uh, pant liners mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. I love my sisters. And... Hanap niyo po ba ay honest at magaling na driver, malinas at bagong masasakyan, mag-grab ka na dahil dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab. And um, CDO Ulam Burgers, sagana sa bango at linamnam ng beef, and anong petsa na, nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on na tayo, tara na sa clean fuel dahil dito, may forever, forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro 4 diesel, clean 91 premium 95 octane gasoline. Panalo po kayo sa Clean Fuel dahil dito garantisado ng produkto, mahusay pa ang serbisyo. Kaya tara na, mag-move on na tayo sa Clean Fuel. Lumipad na tayo, Clean Fuel, Quality Fuel for Less. And Santone Plus Herbal Capsule, ito po ay may taglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong pong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga suking botika. And Pagora Air Freshener, paborito ang air freshener ng bayan, Pagora One Minute Keratin with Argan Oil. JNT Plasticware, ang paborito niyo pong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para sa exciting contest promos and syempre po sa mga bagong produkto. And the Wenches Pass Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu Wen Drinks at ipinapaalam po ng uh, Wenches Pass Center na ang lihiti mo lamang na Wensha ay Wensha Pasay and the Wensha Timog for inquiries. Tumawag na po kayo sa 375-1399. Nine. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo para po sa iba pang sumbong at aksyon ng oras, 2.43 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Ang aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2.43 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tuloy ang konstruksyon ng Kaliwa Dam sa Lalawigan ng Quezon. Ito ay sa sandaling maaprubahan ng Environmental Compliance Certificate para sa proyekto. Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni MWSS Administrator Retired Lieutenant General Emmanuel Salamat na sinuri niya ang documentation at proseso sa proyekto upang matiyak na walang dayaan sa kontrata. Ayon kay Salamat, wala siyang nakitang problema sa kontrata maliban lamang sa documentation na hindi pa nakomply ng contractor. Kumpara sa Nooy Laibandam Project na may mahigit 20,000 pamilya na maaapektuhan, sinabi ni Salamat na 46 na pamilya lamang ang maaapektuhan sa Kaliwa Dam Project. Sa pahayag ni Bayan Muna Representative Neri Colmenares na China ang mananaig sa kontrata, sinabi ni Salamat na Pilipinas ang masusunod sa kontrata. 80% ang proyekto ay popondohan ng Chinese contractor at 20% naman ang gagastusin ng MWSS. Sa balitang metro, balik operasyon na ang Isitan Recto. Ito'y matapos ipasara ng Manila City Government ang mall dahil sa pagbebenta ng nakaw ng mga gadget at cellphone ng ilan nilang tenant. Nakakuha na rin ang kaukulang permit ang mall para sa pagbubukas nito. Nangako rin ang pamunuan ng isita na hindi na nila papayagan ang pagbebenta ng mga galing sa magnanakaw na cellphone at gadgets. Philippine Standard Time 2.45 ng hapon. At yan ang mga balita. Ako si Jessica David ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News Update!
Ang aksyon news update ay inihatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Isang magandang araw sa inyong lahat mula sa Asian Hospital and Medical Center, kaisa ng Philippine Society of General Surgeons at Asian Cancer Institute, ay aming ipinagdiriwang ang Breast Cancer Awareness Month ngayong Oktubre. Malugod namin kayong inaanyayahang dumalo sa takbong The Pink Run sa darating na linggo, ikalabing tatlo ng Oktubre, ganap na alas 5 na umaga sa Civic Drive Festival Mall, Philinvest City, Alabang. Maaring magparehistro sa mga lugar na ito. Toby Sports Festival Mall, mula ikaisa hanggang ikasampu ng Oktubre, ganap na alas 12 ng tanghali hanggang alas 7 ng gabi. Maari ring magparehistro sa tapat ng Cafe France Lower Ground Floor Tower 1 sa Asian Hospital and Medical Center, mula ikalabing siyam ng Setyembre hanggang ikalabing dalawa ng Oktubre, ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang inyong pagtakbo ay para sa benepisyo ng Project Pink at Asian Hospital Charity Incorporated. Makiisa sa paglaban ng ating mga kapatid na may breast cancer sa pamamagitan ng pagsali sa mga takbong 10K, 5K, 3K at 1K. Ang mga makikilahok ay magkakaroon ng singlet, race number at free breast consultation. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Asian Hospital o tumawag sa Philippine Society of General Surgeons 926-8432 at hanapin si Erwin Kudilia. Maraming salamat. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo. At di na kairita sa balat, yung puti niyong damit, di na magmamantya sa kilikili. Kaya subukan niyo nang magtawas, pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang funji tawas. Ulitin ko guys, ha? Funji tawas. May funji tawas spray, funji tawas roll-on, funji tawas powder, at funji tawas stick. Laging tandaan, funji tawas. Isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at Supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Heads up, hero. Two presentations, five meetings, and an annual report due tomorrow. Computer, initiate Project Chill. Embassy Whiskey Deployed. Take a break from never-ending battles with Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Mga tol, mga chang, pagsapit ng tanghali. Matik na yan. It's Tool for Time sa News 5. Simula September 23, mas magiging overloaded ang tanghali. Dahil back-to-back na ang one balita at aksyon sa tanghali. Mas mahabang balitaan, mas matinding usapan, at mas masinsinang kwentuhan. Kasama ang idol sa public service, Rafi Tulfo. Dito sa 5, kung saan ang Burman mo ay siguradong overloaded. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat yung puti niyong damit. Di na magmamantya sa kilikili. Kaya subukan niyo nang magtawas pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato Ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi Tawas. May Fungi Tawas spray, Fungi Tawas roll-on, Fungi Tawas powder, at Fungi Tawas stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat niyo po sa papel, ha? Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at Supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang oras, 2.48. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Mga tol, nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. 
Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kaasenso mo ang grab sa buhay. Sister Sanitary Napkins give me confidence, comfort, Mga kaibigan, gusto nyo bang mag-enjoy o mag-relax na abot kaya ng lahat? Kasama buong pamilya, kaibigan at mahal sa buhay, tayo na sa Antipolo sa number one hotel and resort, ang Bosay Resort. So 180 pesos lang na entrance fee, maaari mo na ma-enjoy ang Disco Pool, Olympic, Infinity Pool at Storm Wave Pool na first in the Philippines at iba pang amenities. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumawag lang sa 661-9011 or 661-9012 o bisitahay ng www.bosayresort.com para sa iba pang promo. Tandaan, Bosay Resort, number one sa Antipolo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwala ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Drink responsibly. Tigil ang mundo sa CDO Carne Norte. May bango at sarap ng gisadong corned beef. Kaya pamilya ay laging ganado. Mami, kanin pa? Ha? Ah, taob na ang kaldero? CDO Carne Norte. May sarap gisado para laging ganado. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo palang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium, at Gaba. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo palang Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 2.53. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Store. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat, yung puti nyong damit, di na magmamantya sa kilikili. Kaya subukan nyo nang magtawas pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato ginawang fungi tawas. Ulitin ko guys ha, fungi tawas. May fungi tawas spray. Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at Supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0917-500-5050. 
0925-584-5999. Ang oras, 2.54. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan. Pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa Radyo Sa Radyo 5, 92.3 News Wanted sa Radyo Okay, <laughs> we're back sa Wanted sa Radyo ang kagampi ng mga inapian pinapabati po ni Tita Amor, Mami Amor, Limpiada Carlos, lahat po ng employee dyan po sa North Star and kasama po si Papa Henry Carlos. Ayan, happy-happy viewing po sa inyo. And sa mga tatanong pa rin po uh, kung saan ma-avail itong Tufo and Chill na hoodie po, uh, bisitahin niyo po itong uh, RTIA Merchandise uh, Facebook and uh, Gmail Dot com para po makapag-inquire po kayo kung paano po ma-avail ang hoodie po na Tulfo and Chill. Ayan. Idol, may YouTube title po ito na Black Belt 7 Dan Karate Champ na Australia na Technical Knockout na kanyang Pinay Girlfriend. Ito na, English spoken <laughs> na tayo. Ready nyo na yung mga diksyonary natin. And I'm out. Tesoros. <laughs> ah? Sige, translation. Meron yung mga automatic translation. Ready nyo na. <laughs> Oo. Uh, Hindi ako sir, wag ako. Wag ako. Mawawalan. Mawawalan na focus dito sir. Ito na, spoken nila tayo. Nako. Ito na yung uh, si Mr. Uh, Stephen Patrick Gorlick. Sa po Australian. The, uh, the guy that we talked to yesterday and we have to speak in English starting right now so that he will understand what we will be talking about. Do you understand what I'm saying? Would you like to say something to him? At least greet hey, him or say... Hey. Say Hi, sir. <laughs> <laughs> I, I talked to her or, uh, no, what, what? Yes, I talked to her yesterday. Yesterday. And what was the conversation about? How what did you tell I told her that I told him that I can't I can't uh, speak English yesterday because my whole body is bleeding, not just my nose. Okay. Did you tell him that you can only speak smooth English? I can only speak smooth, ha. Hmm. I don't speak uh, <laughs> English. <laughs> that was it. <laughs> okay, so uh, how was your uh, stay in the hotel that we provided, yeah, sir? Thanks for the hospitality, your staff, uh, what, to be commended. What, were you able to sleep okay? Yes. Okay, you have a, you had a good night rest? Yeah. Good night sleep? All right. The bed was small. The de- bed was small? My feet were about a foot over the edge. I thought it was a queen bed and that no. we asked from the hotel <laughs> to provide you, get you into that room, no? No, it's fine. It was like a single, as a double? Double, yeah. Should have been a king size bed, <laughs> at least. Okay. Well, thanks for coming back, uh, Mr. Gorlick. By the way, Mr. Gorlick, don't say nipa nakalam. He's a seven dan black belt karate champion in Australia. And that's what he told us. World champion. World champion. Wow. Thank you for correcting me. I, I, I sat corrected. Now, can we please? Have Miss Margie Ferrer get in inside the booth right now so she can talk to Mr. Gorlick directly. Mom, sit right here. Mom, can, can we speak in English? A little bit. A little bit. Okay, you brought in so many papers with you. Yes. What are those documents? My evidence book. Evidence on? Uh, bouncy mga case sa, sa mga blatter ko mula 2016. Okay. Since 2016. You mean 
you filed a case against Mr. Gorlick in court? Or yes. it was just a police report? You just went to the police and filed a report? Court also. You filed the case yes. against him in court? Yes. And what was the case filed? What was that for? Bousy, sir. Violence against women yes. and children? Yes. So what happened to that case? Um, Hold on, before you answer that, because I already know what happened to the case. Um, I've got some bad news. What? Um, sino ba nag-verify kay? Halika dito, upo ka. Okay, in English, or oh otherwise... <laughs> oh, no, oh my God, come oh, here. Come here. Come, here. Mm. come here. Sit here, sit here. In English. Okay. Ako pa ididiin mo. Anong sir, come on. Sige na. Come on. Tell us. Tell us about the case that uh, Miss Margie Ferrer filed against Mr. Gordick. What happened to the case? What is the status of the case? This is kind of bad news, sir. I don't know anything about this. Sige. Sir, in Tagalog na. English. <laughs> Come on. English. Oh my god. Okay. I'm not prepared, sir. You're not prepared? Come on. I I'll help you. Come on. So. So what did you do? Okay. Sir Nagbe Taga English. Sana go on the script. Huh? Sir in the already. Okay. Sherry. Okay. 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 This is what happened. Okay. Mm. I'll take it over. See. Okay. 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 Um, she showed us some documents which show that she filed a case against you in court. And there was a, uh, a case number. And we verified that with the clerk of court where the case has been filed. And they told us that a warrant of arrest has been issued for what? For you. Bowsy. Now, that's why I asked on the other it, the, no, the, the little good news the warrant was recalled by the court. Did you did you post it <coughs> bail? No. I you didn't know about the warrant. Okay. Because the court recalled the warrant meaning the court asked the police, the NBI, the arresting authority to not arrest you anymore for some reason. And what is the reason? Now, kapag hindi ka mag-English dito, mapapagalitan kita. Ikaw pa man din coordinator. Come on. Graduate ka, di ba? Yes, sir. Lahat graduate, di ba? Yes, sir. Ako nga, hindi ako nakapag-graduate sa koleyo. Marunok mag-English. Kayo ano? <laughs> Come on. Hindi. Piko na ako sa inyo. No. No. Dapat kayong lahat marunong mag-English dito. Nung hinar ko kayo, nakalagay doon sa resume nyo, college graduate kayo. Oh, nagsisunulin kayo. Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat mo kang mag-English. No, that's a requirement. When you applied for this job, lahat kayo sinabi nyo, graduate kayo. Magna cum laude, cum laude, cum laude, kung ano-ano. Tapos ngayon, hindi kayo mag-English? Come on. Try. Try. Nakakaya kayo kasi Rafi Tulfo in action tapos yung mga staff di marunong mag-English? Try. No. Do your best. Pinapaya mo yung programa natin. Pinapaya mo yung yung group organization natin. Ako nga, kahit na magkamali ka, kahit, kahit, kasi ako iha, maski ako, nagkakaroon grammar ako rito. Inaamin ko yan. Hindi naman ako perfect mag-English. But I tried my best. Maski ako, nagkakaroon grammar. Alright? So, mapapatawad ka namin. Mapapatawad kita kasi hindi man ako perfecto. Do your best. What happened to the case? As per Ms. Presi Quezon, officer in charge of RTC Branch 43 of Dagupan. Uh, Dagupan. Alright. Uh, Ms. Ms. Margie Perez. Yes. Ms. Margie Perez filed the case uh, against, against uh, Mr. Gorlick. Yes, sir. sir against Sir Gorlick. Uh, Vowsi. Vowsi case, okay. What happened to it? Uh, 
They issued the warrant of arrest last August 5, 2019. Okay, August 5. That was yes, two sir. months ago. But the warrant section, uh, the police... Police warrant section. Uh, Sir Willie Arzadon. Who is Willie Arzadon? Uh, TNT officer of warrant section, sir. What, what does TNT stand for? Yung may hawak ng case po ni ma'am. What does TNT stand for? Tago ng tago? What is it? No. Come on, you are, you guys are my researchers. You're supposed to be the best of the best. Come on, you know better. Okay, sir. I mean, this is a wake-up call for everybody. Pasensya na kayo, ha? Ganito ako eh. Ganito ako. This is my kind of discipline. Mataas ang expectation ko sa inyo kasi mataas ang expectation ng mga tao sa atin, sa ating programa. Okay, sir. Alright? Now, what is, T what is TNT? What does it stand for? He wants to know. This, I'm not just asking what, well, excuse me, sir. I'm not just asking you what TNT stands for just okay. because I want to know. Because everybody wants to know. We, by, by doing so, we're educating people here. One of the reasons why people watch our show is because they get something from, from us. They learn something from us. Okay, sir. We kind of educate them. We give them the information that they can use later to their benefit. So what is TNT? You should have asked the police officer that you talked to, the clerk of court, Sir, Mom, what does TNT stand for? Okay, you sir. didn't do that. It's okay. So next, what happened? Uh, sir Willie Arzadon, uh, who handled the case of Miss Miss Marjorie. Case Carrera. officer. Apo, case what? officer, sir. Uh, they returned the filed case against Sir Garlic on RTC last August 16, 2019. They were the one who returned. Yes, sir. The because warrant. Sir, uh, the, o the order of warrant. Yes, sir. Okay. Uh, because, sir, uh, Garlic, uh, hindi niya, wala po siya sa Philippines. Oh, because he was not Apo. here in the Philippines at that time when the warrant was issued. Yes, was sir. sent to the police. So the police sent, it, sent the, the, the warrant to the court. Okay. Yes, sir. Okay. Now, is... The warrant of arrest is still outstanding as far as the court is concerned or not? Yes, sir. It is still outstanding? Uh, yes, sir. So they just sent it back to... Okay, this is what happened. Okay, this is what happened. Right. Just stay right there. Okay. This is what happened, Mr. Gorley. So the, the court issued a warrant for your arrest, and then the, the court sent it to the police in the Gupan to search for you, to arrest you. The police has been ordered by the court for, uh, to arrest you. Now, when the police went to your place that they know, the address in uh, uh, the court, okay, you were not there and they were informed that you left the country. So the police, the warrant section, sent the warrant order back to the court to tell the court that we cannot find this guy because he already left the country. But, the warrant of arrest is still outstanding. It is still outstanding and you can get arrested anytime. Do you understand what I'm saying? Yes. Unless you posted bail. But if you did not post bail, then it's still outstanding and you can get arrested anytime. What's the bail? Violence against women and children. She filed the case against you in court. Probably this is what happened. I'm, when she filed the case in court, you were not given the opportunity to respond. Did you receive a subpoena? No. Okay, mom. Why was not, why, why did the court not send him a Mas, subpoena? Uh, did you gave the court the wrong address? No, did you did it intentionally? Actually, we have a reply. Did Mas, you do it intentionally, giving the court wrong address? No, we have a, we have a reply for the secret. You, you accept already. This, Ito yung second reply po namin. No, what I'm asking you, ma'am, when you went to the court to file a case against this guy, and the, you should give, you will be the one providing the court the address where you know Mr. Gorlick is staying, where the court can send that subpoena. Yes. Now, the problem I see here, you, you probably did not gave, did not give the court the right address of Mr. Gorlick, the reason why he was not able to give his reply affidavit 
And the reason why the, the case went to the judge and the judge Steve, you came up with that the warrant. You have received that because I we have a reply also. I I, 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 I received that also that you 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 reply. My lawyer has told me absolutely nothing. Nothing about the courts, not a word. Okay. I can I see the If I knew the, I was the, up here in court, I would have been in court. Okay. Patrick Gorlick responded. See, you so see. Did, did you give the court his right address? Yes, sir. What yes. address did you give the court? Uh, 65 Old Road, Bulusan. We lived there together before. So I know that Is address. it here? I don't see it. No, we're here. I, I, I don't see it here. Because if you gave the court the right address, it would have been mailed to him and surely he would have received it and he would have at least contacted a lawyer to defend him and act on it. It didn't happen because... That's right. You misled the court. Steve, remember you have a uh, two house now, right? And you always you always go to the Ordaneta, to the Tintin house, and Old Road Bulusan. King, and you King know doesn't that. Live in Ordaneta. I know it's not living in Ordaneta, but you live to Tintin Don't house. Don't you think my lawyer would have got the subpoena and I would have I would have repeated court. Why you don't exactly. ask the why yeah. you don't ask the caretaker there? No one has told me anything about this. Because you're always in the Ordaneta, Tintin I'm house. never in Ordaneta. I'm just down the road. And you don't and you don't care, Steve. Even even you you receive something, you don't read. You you put only there. I know you, Steve. No. I know you very well. If I received a subpoena to appear in court, I know you very well. Remember, I would have okay. appeared Hold in on, court. Sir, this is my advice to you. This is my advice to you, sir. Um, after this, if you want to stay here in the Philippines. You want to stay in this country, you better contact a lawyer and then go to the court where the warrant was issued and post a bail. Otherwise, you can get arrested at any time. We don't know if the police in the group is listening right now and they might be on the way and then they'll be just outside the gate and then when you go out, they're just going to arrest you just like that. You see? Yeah, that I know happen. nothing about this. I'm sorry? I know nothing about this. Right. Yeah, yeah. That's the reason why I was asking her a while ago if she gave the court the right address for yes. you. I would have seen it because I have a lawyer. I would have walked straight into my lawyer's I office. I know. I believe you, sir. Hand in the I believe you. I believe and you. And go straight to the court. I know. That's why before, before going any further about your problem and her problem, I want to settle the problem about the warrant of arrest because that's very important. All right. And also, I don't want that the court will tell me that you know that this guy has a warrant and you're not saying anything and you're telling us. So I'm just being honest here. Mm -hmm. okay, because it's my duty that if, it's, if a guy has a warrant of arrest, that I have to inform the authorities that the guy is here with us and it's up to them whatever action they want to take just for you to know yep okay having said that then we can proceed with the reason why you're here and why she's here yeah now he was accusing you of beating him now oh, you you turned the table on him and you filed a case a bossy case against him you always accusing me Steve ever since actually Steve you yeah. accusing me See this, remember, if you're drunk, you always kick me out. Remember, I bang my head in the toilet. Remember this? Huh? Remember this, Steve? Steve, That's how many bullshit. times? It's bullshit. How many times I've been to the police station? I'm shy already. Because I they have all, never they touched you, Margie. Steve, you're such a liar. Where's all the evidence? I've you, never you touched you. You don't punch me. You don't punch me like that. But you're always pushing me, right? If I hit Tell you, you'd be in hospital. Sometimes we are sitting and you're always pushing me. Margie, I've never Steve. touched you and you know it. Steve, don't be liar. Why don't Remember, you ask the people your, your, your daughter, us? you don't support your daughter for how many months? What did I tell you last time? Steve, can you please buy Monica milk and Pampers? What did you say? My lawyer said no. 
right? No, I did not say that. Steve, I brought you're pumpkin. You're always accusing me. You Everywhere, Steve. If when you are sick, remember, I have a picture when you are sick. You always saying, Margie, you're thief. In front of the doctor, nurse, even in the mall, you're always saying that to me. When I'm asking you what I did to you, Steve. My wallet, but your wallet is in your pocket. Steve, how many times you do that to me? Why I punch you in the car? Because you know what you said to me, you Steve. You me in the face. No, Steve, why I punch you? You said to me that you are your mom is asshole idiot and your son is asshole. Why are you supporting your son? Asshole mom, you are asshole mom. How many times, Steve? I'm telling you, Steve. I don't speak like that. Please stop. Steve, you always saying that to me. Steve, I don't speak like that. I always that saying you know to you, it. Steve, please stop, stop. I'm stressed. But you always push me, Steve. How many times? Every day, every day. Especially when you are drunk. You always accusing me. You always. Okay. Hold on. Okay, sir. Okay, ma'am. Tutulong kita. Tutulong kita muna. Sandali. Uh, is it true that you admitted to her that you have PTSD, post stress, yes, uh, post traumatic correct. stress? Disease? Yes. And that's the reason why. Always angry. You've been nothing. Uh, harassing her. I have not her been teeth, harassing her. Calling her names. Because downstairs I talked to her and she said the reason why you've been calling her teeth and then calling her names and sometimes slapping her. And then after that, you will ask uh, for her forgiveness and you will say that, I'm sorry, I have PTSD. Is it true that yeah, you have post-traumatic stress if you are disease? Post, yeah. Yes, I do. And you admitted that to her? She knows. I've told her for oh, ages. See? You always had me for nothing PTSD. in front of the okay. mall. So, why why did you tell her that that you have that you you have PTSD? To stop her screaming at me. Okay. To stop pushing buttons, stop her screaming at me. Steven, just leave me alone. We can verify screaming. all of this if you just ring the people that live with me. And they will tell you who the one was she screaming. Thinking? She'd stand at my door and I'd lock the door to get away from this woman. Because she'd bash the door yelling, Gagu and all these other words. You are it's not me speak. that's the aggressor. Remember when I bang bang the, the, the door? You poured water all over my Steve. computer. And threw because it on the ground. You, you push in the Facebook that 99% of Filipino is thief. That's why I get angry. You did Remember? steal from me, Margie, what and you know it. to you, Steve? You always go to the people. You, you always tell to them, I will help you. I will help you. I will I will give you money. After that, I help you get a lot of people. Me, but you get angry to me. Always saying that, bullshit, Margie. Filipino is asshole. Bullshit, Margie. Filipino is thief. Bullshit, Margie. Always take advantage. <laughs> Steve, all that I heard. Margie, you're you always lying. hurt me, Steve. Every day, every day. For six months, six almost six years, Steve. Even your kids. You, your kids. You try to put my kids in jail. Yes, because they hurt my son. They hurt my son, he Steve. He stole and their they phone. Hurt me. No, Steve. Yes. They, they, you accuse again my son, Steve. He's a I thief. know that your son, your one son, Put the cell phone in his pocket. They Why set would up he my son. My son is phone. very skinny, and your 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 three kids is look like you big. <laughs> and then what did you do? Huh? You do like that in in face in the wall? My God! Is they, remember, I call all the SWAT, and remember you have a. And I pointed guns at my son. Well, go. Do you we have a gun. You have a gun. Did. Steve, you have a gun that no license. Oh, I know no, that. No, Steve, I know that. And then Steve, that time you ha you right here that you promised that yeah, that how many meters away from my kids and to you? You I stay have away that. from my kids, and you yeah. didn't. You kept going to Steve. the gym. Cole's Steve. got you on video going off your brain Steve. at him. I remember I left the country. Steve, and I you remember. Come straight remember back to Dagobah the gym to have my son kicked out of the gym because you call the police. Don't respect and me. then the next morning you rock up and having called the police. Of course, I will call the police because I cannot. Again. I cannot. I cannot fight but them. But I they built are big. the gym for my sons I cannot because they fight couldn't them stay because they the are house. big, Steve. Because of you. Every time I go to the gym because I'm the I'm doing the this in the game. Hey, Margie, what are you doing here? Get out here. 
fuck you, Margie. Bullshit, Margie. Your son is always doing that. You know, I treat them like my kids before. No, you Steve, never. When they, I don't know what happening, Steve. After that, what they do to me? If I wash their clothes, they do, they, they do like that to me? You're lying. You are a liar and your kids, Steve. No. I can prove that and they are very messy. I, I was playing for all. your sons. I can prove that all. See what what we okay, what, what what, what's, do? What's, what, excuse me, <laughs> mom. What's wrong if they if if his kids are messy? What's wrong with that? The sir, because no kids kids are messy. Yeah, I know, but super. So that is for business. They do they do uh, drinking. Oh, in your business. In your business. The gym yes. was not open the, then. In your place of business. It's open already. It's open. Remember, okay. open already. In they're December. Doing the, they're doing the. The drinking, cigarette, okay. everything there. Right. Visitors, and then if if no customer, what did you what did you tell me? You're the one to pay the rent because it's in your name. You always saying that is it in the PLDT the now? The whole I have time. a PLDT thirty three thousand. They send me a message again because you always saying that it's in your name, Margie. It's in your name. You will pay that. Even the Starex, the black car. I paid for that. that. I, we brought the Starex. Excuse me, Steve. Who brought the CRV? Yeah, no, you brought the Star X. And wait, the CRV. The Star X is broke last two months ago, right? We are we are already Okay. Let's get it up. This is what's gonna happen now. Uh, Mom, Miss Margie, you told us that you are willing to return yes. some of the properties. Some properties money. I talked to him already, sir. October okay. one. Like, what what are the properties that you're willing to give back to him? Gym equipment, okay. all of that. Where is my gym millions. equipment? The gym I tell and the you spa. right. He gym. didn't. He uh, said, sir, 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 Mr. Gorley. Steve. So, 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 excuse me, ma'am. Yes. Ma oh. ma ma so, she's willing to give back to you the gym and the spa. No, and the spa, the only okay. Gym. Oh, just the gym. No, okay. the spa as well because I paid for the spa. My mother contacted Remember, you her. Remember, you don't support your daughter, Steve. You don't support your daughter. When you disappeared I'm and I I'm had my support, I'm asking you. You said no. My daughter right. said no. You say that. When you disappeared, since six six years already, you don't you don't give me money. You you don't give, give me money. money. You give me only for bills. <laughs> Okay. Okay, mom, mom. That money, oh, right. you sure. use my bank only. Okay. That money, you send it to me. You you buy the equipment, gym. Okay. You're liar. So, so, now okay. I brought the equipment I, I can, for the I gym. Can, I can I can prove that. Mom, mom. Millions. Okay. What are yes. what are the things or properties, money that you want to return, get back only to the him? equipment of the gym, because the gym. That is a. That is a, actually that's a millions. All his money is in the equipment of the gym. Actually, sir, four months he don't pay the bills. But he said that okay, is on, in your on, name. Okay, hold on, hold on, hold on, So you're willing to give back the gym and keep the spa. So it's like 50-50. Yeah. So it's a win-win solution. No, no oh. he he gets he gets something and you get something. Yes. If you want, Steve, half half. All is half half. I tried to take her to the police to have this mm. done, to have um, separation half up. Oh. We waited an hour there with my lawyer. She didn't even show up. No? She didn't turn up. Okay. I went to the spa. She, the police rang Margie. Because and Margie Steve, said she was in Manila. Because she wanted to remove my name in the you contract in, list because she wanted to put in the other name of the, the girl. Police. Steven. You told the police you were in Manila. Many people are brainwash you, and you know that. My we God. have, you know, we have a good family, but all, all you always listening to them. All of the bad people you listening to them. What you happened to now? Kick my friends out of the country. Why? Why? What did they do to me? Fuck you, Margie. Why are you here in the gym? Is that okay? Why is everyone and you wrong every and sense. you are right? Every time that your son, your and friends come here in the Philippines, they treat me like an asshole. What My they do to me? God. I'm helping them. I give them food. I give them... I, I clean their room. I wash, them, I wash their clothes. What did he say to me? Fuck you, Margie. Asshole, Margie. Idiot, Margie. Why they, is that okay? <laughs> they don't talk. It's true, Steve. It's not it's true, true. And you know it. I can prove that. Even Mama, my, Mama, my family. Me. Why? Why would they do that? Yeah, why? I don't know, sir. They if are, you're being nice to, I'm, I'm to, nice if, to you, him. If you're being nice to him and to his kids, so why friends. would you get that in return? That's right, sir. 
They they always Mom, talk to that. Mom, because the other. kindness begets kindness. Yes, I know that. All right. So if that, you're being kind to them, attitude. it's just, Mom, it's just a natural, natural reaction for the guy or the people that you're being kind to to all to also be kind to you. That's their it attitude. It doesn't make sense. Even I do something good to That's them. That's right. That's their attitude. So, sorry, Mom. They, they said, sorry, they said that Mom. It it defies logic that you are That's being it. nice to people and then the people that you're being nice to is being rude to you you're saying sir it's it's only i extension idiot asshole is that okay it's normal to there in australia but I here in the philippines that. it's not normal for us right maybe you did something to their wow. dad and they saw it and they didn't like it that's, that's right. why you get that kind they are of only jealous reaction. because they know that that time i'm always taking up his tape and i they know that we are good together they I are super you jealous me. what Oh, that sick, they put you poisoning me. Well, how can I poison you? Steve, if I poison you, you did already. You know, I take care of you a lot. Oh, You're hold on, crazy. Man. Hold on, man. If, he po if she poisoned you, no, you, you, you would have been, you would have been dead by now. Oh, I mean, poison in terms oh, of words or that. poison as in real poison and he let words. you... Words. Oh, words. Okay. Words, words pala ma'am, hindi yung parang Hindi, lagi niyo sinasabi nila yan, sinisiraan nila ako sa tatay okay. nila right. Tapos sabi nila, oh you always say, Steve don't say that stupid idiot asshole It's only expression, it's not, it's not, that. it's not good here in the Philippines, you need to respect me Here in the Philippines So your, his kids were calling you idiot? Sorry? They're calling you idiot, yes. his kids? Why would they do that? Why did they do expression that? Expression daw nila, expression ba yun? So each even, time, even, each time, of the people They call you idiot? Okay, Steve. Especially your yes. kids. Is it true? No. Oh, it liar. Happen? No. Liar. My kids got respect. Mom treated them that bad. That's why I was telling you, Mom. <laughs> really, really, mom, really mom, bad. Mom, ito, Tagalogin ko para maintindihan mo. Kasi kung mabait ka sa isang tao, kahit na siguro sino, igaganti sa'yo kabaitan. Now, kung ikaw ay masama sa isang tao, gaganti ka ng, gagantihan ka ng kasamaan. So, Apo. yan po yung logic. Apo, yan po yung tamang reasoning. Kasi mabait ka sa akin. Paano tayo ito ngayon? Oh, mabait ka sa akin. Ba't kita babastusin? Mabait ka eh. Sige po sir, sasagot. Okay po sir, tama po yan. Alam niyo po sir, tatagalog ko din po ah. Lahat ng kabaitan, minahal ko ang mga anak niyan. Sobra pinagselbihan ko. Hanggang sa nakakilala na sila ng mga pinakilala ko. No, 2015 kami dumating ng Dagupan eh. Okay, let, let's take a break. Because uh, we need to take a break for the newscast. Sige. Daming dreamers sa kanila kasi Okay po, magbabalik po ang programang Wanted sa Radio 328 po ng hapon. Ang bahaging ito ay itid sa atin ng Samsung Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong pong maiwasang tubo ng buko lang ating katawan. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga suking botika. And um, anong petsa na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina, mag-move on at ayaw tala na sa clean fuel dahil dito. May forever, forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro 4 diesel clean 91 and the premium 95 octane gasoline. Panalo po kayo sa clean fuel dahil dito garantisado ng produkto. Mahusay pa ang serbisyo kaya tara na mag move on na tayo sa clean fuel. Lumipat na tayo, clean fuel, quality fuel for less. And usong-uso ngayon na pag online pati nasa pagbabangko. Kaya yung mga kriminal online na rin. Kaya, uh, pero kaya... Kaya natin sila utak, kaya po natin silang mautakan. Ang gusto kasi ng mga yan, e makuha po ang uh, username, password at the OTP o one-time PIN. Pag nakuha nila yan, kaya nilang kontrolin ang ating bank account. Kaya ingat tayo sa mga fake websites na nangihingi ng password natin kasi yung gusto, kung gusto nyong, uh, kung gusto nyong pumasok sa online account niyo gusto kayo mismo ang magta-type ng website ng banko at kayo mismo ang magda-download ng mobile banking app nila. Huwag kayong mag-click ng mga link-link na yan na nakukuha nyo sa email o text kasi yung link na yan baka sa fake website kayo dalhin. Tandaan po ninyo na kayo mismo mag-type ng website bago kayo mag-type ng password o di kaya gumamit ng app na kayo mismo ang nag-download. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radio. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon. 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 News Update. Ang oras 3.29 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. 
Lalo na sa 3 bilyong piso ang nakumpiskang mga peking CD at VCD ng Optical Media Board o OMB sa nakalipas na tatlong taon. Sa panayam ng programang Boljack sa Radyo 5, sinabi ni Attorney Anselmo Adriano, chairman ng OMB, na umaabot sa isang bilyon kada taon ang kanilang nakukumpiskang peking CD at DVDs. Sakop din ng minomonitor ng OMB ang mga torrent download na ginagamit sa commercial at importation. Marami ayon kay Adriano ang nawawala ng kita at hanap buhay dahil sa pamimirata. Sa iba pang balita, hinikay at jail inspector Xavier Solda ang mga bagong graduate na pumasok sa Bureau of Jail Management and Penology Service. Sinabi ni Solda na kailangan nila ng maraming jail guards sa 2020. Aabot sa mahigit 37,000 pesos ang entry level sa BJMP. Kailangan lamang na pasado sa civil service exam at 21 taon pataas ang mga aplikante. May taas na 5-2 sa mga babae at 5-4 naman sa mga lalaki. Ayon kay Solda, tumatanggap na ng aplikasyon ang lahat ng BJMP offices sa buong bansa. Philippine Standard Time, alas 3.30 ng hapon. At yan ang mga balita. Ako si Jessica David ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng binagkakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News Update! Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kaasenso mo ang grab sa buhay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium at Gaba. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven and other leading drug stores, supermarkets and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.33. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Store. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, 
lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium at Gaba. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trust black ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.34. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Hey guys, it's me, Kalina Alcantara. Matanong ko lang kayo. Anong hanap niyo sa shampoo and conditioner? Yung maganda at mabango sa hair? There's Simpy G Keratin Shampoo and Deep Conditioning Therapy. Pagdating naman sa soap, yung merong pampakute, malambot sa skin at mabango? I have Simpy G 5 Active One. So, as a lotion, anong hanap niyo? Yung hindi malagkit, mabango at merong sun protection? Meron akong Simpy G 5 Active Widening Lotion with SPF 20. Basta ako, ito ang mga gamit ko. Simpy G, simpleng ganda. Simpy G, simpleng ganda. Basta keratin, basta keratin, Simpy G. Keratin Shampoo and Simply G Deep Conditioning Therapy. Mabango, malambot ang buhok. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Ang oras, 3.35. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Simply G. Basta keratin, basta keratin, Simply G. Keratin Shampoo and Simply G Deep Conditioning Therapy. Mabango, malambot ang buhok. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Hi, Mateo Gricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with tri-action advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Ang oras, 3.36. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Simply G. Basta keratin, basta keratin, Simply G. Keratin Shampoo and Simply G Deep Conditioning Therapy. Mabango, malambot ang buhok. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Hey guys, it's me, Kalina Alcantara. Matanong ko lang kayo. Anong hanap niyo sa shampoo and conditioner? Yung maganda at mabango sa hair? There's Simply G Keratin Shampoo and Deep Conditioning Therapy. Pagdating naman sa soap, yung merong pampakute, malambot sa skin at mabango? I have Simply G 5 Active Widening Soap. As a lotion, anong hanap niyo? Yung hindi malagkit, mabango at merong sun protection? Meron akong Simply G 5 Active Widening Lotion with SPF 20. Basta ako, it Ito ang mga gamit ko. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Basta keratin, basta keratin. Simply G, keratin shampoo and Simply G deep conditioning therapy. Mabango, malambot ang buhok. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Ang oras, 3.37. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercy Drug Store. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium at Gaba. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.38. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Store. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3. News FM. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. 
Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kagampinang mga ina at PN. Uh, panawagan lamang po, ito pong batang pong ito na 10 years old na si Rodrigo George Jr. Kung maaari lamang po kung nakita niyo po itong bata po ni si Rodrigo George Jr. Uh, lumapit po sa amin ang kanilang uh, kaanak. Ito pong batang to. Kung nakita niyo po itong batang to, uh, ipagbigay alam niyo po agad sa aming tanggapan o di po kaya mag-message po kayo sa amin and uh, ilapit nyo po sa pinakamalapit po na police station sa inyong lugar para po kami po ay makontak at makontak po namin ang kanilang kaanak. Okay? And sa mga nagtatanong naman din po kung saan po mabibili ang Raffi Tool for Collectible Figure uh, maaari nyo pong bisitahin itong rtia at gmail.com uh, rtia merchandise at uh, gmail.com mag-email po kayo uh, kasama po ang inyong buong pangalan and address upang mabigyan po kayo ng pre-order procedures and tumawag din po kayo kung may iba pa po kayo mga katanungan maaaring bisa tayo ng kanilang Facebook page rtia merchandise o tumawag po kayo sa 353 and the 0936 7434. Ang uh, inclusions po nito, meron na siyang protector uh, case, two kinds of certificate. Certificate of Authenticity and Ownership. Meron din po itong QR code. Ito pong code na ito ay uh, ini-scan po gamit ang inyong uh, phone. And uh, kayo po ay direct ang dadalhin nun sa official page ng RTIE Merchandise na kung saan makikita ang inyong registered figure number kasama ang inyong Pangalan muli po, tumawag po kayo sa 353-0390. Okay. Uh, hindi, yung kaso na agad. Okay, and uh, next naman idol si Lelaine Yuson. Ingin siya ng tulong na mapaimbestigahan ang nangyaring pagpatay sa kanyang asawa noong October 9 sa Sampaloc, Manila. Okay, uh, pakisa lang may pinto. Pumasok ka na iya. Close. Okay, si Miss Lelaine Yuson, siya po yung wife ni Vice Mayor Charlie Yuson III ng uh, Batuan, Mas Bate, yung pong uh, na pasang kamakailan sa Sampaloc, Maynila. And she's here para eh, manawagan sa atin PNP upang magkaroon po ng masusing investigasyon. Impartial, ika nga. Dahil para sa kanya, mukhang nagkakaroon po ng cover-up sa ginagawang investigasyon ng ating polisan. Ms. Lalain, magandang hapon po sa inyo, madam. Magandang hapon po. Okay, bakit niyo po nasabi na meron pong itinatago yung ating PNP sa pag-iimbestiga sa pagpaslang sa inyong mister? Nung namatay po ang asawa ko noong November 9, pagdating ko po kasi hindi October po ako nasa Manila. Opo. Uh, pagdating ko po, papuntang MPD ano yan, uh, Ermita Police Station, imbes na pupunta po ako doon sa bangkay ng asawa ko, pumunta na po ako doon kasi hirap na hirap na po yung mga kasamahan ko, mga pamangkin ko po, na uh, i-entertain po ang ikan karamuan. Ang tagal po. Okay, ma'am, ito na po si General Danao, ano? Although uh, na-brief mo na ako, and so I have prepared some few questions uh, for uh, General Danao, siya po yung MPD Director. Okay. General Danao, magandang hapon po, General Danao, Sir? Yes, sir, Rafi and our listeners. Good afternoon po sa inyo lahat. Opo. Andito po kasi, sir, Opo. sa aming studio ngayon, si uh, Mrs. Yuson. Opo. Ang kanya po mga tanong, number one, uh, pwede rin po makuha yung mga identity ng mga sospek na nahuli nyo. And then number two, which is very important, and I'm also interested to know, saan na po napunta yung cellphone ng isa sa mga nahuling sospek. Meron po kasi ng uh, kalitang uh, picture na kung saan, nung nakadapa ang sospek habang uh, pinuposas ng mga polis, meron pong cellphone sa harapan po nung sospek. Nasa nang cellphone na yun? And then number three, uh, before you answer, sir, uh, meron daw po doon sa mga sospek eh mga polis na kilala po ni ma'am na nasa active service pa rin, General. Uh, yes, unang-una po, sir, po. yung uh, issue po doon sa uh, cellphone, wala po kaming na uh, receive or anything or any identity. Wala po tayong na-receive dyan dahil sa ating uh, station. Yes, sir. Pangalawa, yung regarding po doon sa identity po ba yun? Identity na police? Opo. Opo. Uh, kahapon pa po namin pinatanong kasi nga sabi nga daw po nila, identified po nila yung uh, police. 
Mm-hmm. So, kahapon pa namin po tinatanong ng kapitid si Barangay Captain na uh, ano po, Yuson sa uh, Manila na kung sino po yung identified nila. Eh, ito kasi sa totoo lang po, sir, hindi po natin kilala din yung dalawa dyan sa sino man yan. Uh, kaya nga po, uh, as a matter of fact, kaninang umaga po, we already sent a uh, letter request to our DPRM to verify the uh, faces and things kung meron po itong existing na ganitong pangalan o faces na ganito. So, kahapon pa po namin na uh, itinatanong niya. Kasi ang sabi po nila, meron po silang kasama na nakaka-identify daw na ito ay police matbate. Uh, yung latest po is police arrest. Okay, pero, pero sir, pero sir, po, meron po, na po ba po tayong po pangalan ng mga meron, suspect? Meron po sir, uh, Opo sir, meron po, meron po. May mga binigay naman po tayong pangalan po. Okay, na i-verify niyo na po ba yung mga pangalan na yon sir sa um, PNP kung sila ho ba'y active service pa rin o sila ba'y ex-policeman? Di ba may kakayan tayo sa ganun sir, General? Opo, op, bali, bali yung sa amin po kasi is within the level lang po ng MPD sir yung pwede namin i-verify. So kaya nga po kanina kumaka... Yeah, so, sorry General, ang ibig sabihin sir, okay. Uh, meron tayong pangalan ng mga suspect, right? Yeah, yeah, Now, sir, yeah, may allegation yeah, 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 kasi sir na... Ang ilan daw dito, isa o dalawa? May isa po. Okay, may isa dito ay miyembro daw ng ay miyembro ng PNP. So pwede naman ho natin tawagan Opo. ang Camp Crame, titingnan ko na sa roster ba ng PNP, yung pong sinasabi nitong si Ma'am Lalaine na yes. in fact siya ay nasa active service pa rin o siya ay policeman. Yes sir, yes sir. Gumawa po kami ng formal letter po sir to uh, address po sa DPRM ng Camp Crame po. Kami Opo. na lang po tinabit. Yes sir. Ah, wala pa yes, kasagutan. Wala pa po sir, wala pa po. Pero may gawa na po kaming letter. Okay. Yung cellphone po sir na na nakita sa picture na nung uh, hinuli po yung mga sospek o isa sa mga sospek, meron pong cellphone sa harap niya nakalatag doon sa semento nung nakadapa yung sospek. Nasaan na po yung cellphone na yun sir? Wala po kami sir na receive na cellphone po sir sa uh, okay. crime scene. Okay. Or sa yung endorsement po lang. Sige, dito. sir, Ms. Bindo, si Ms. Uh, Lalaine. Sige, Lalaine, ma'am. yes ma'am. Yes, uh, ma'am. Yes, sir, ma'am. Good, good afternoon sir. Wala po, wala po, at wala po akong masamang uh, motive behind this. And mm-hmm. alam ko po na hindi po ikaw ang concern dito sir. Mm-hmm. Uh, kasi po, para uh, para po malaman po mo, mayroon pong video pala yung pamangkin ko. Pamangkin mm-hmm. ng namatay kong asawa. Kaya okay po. mayroon po akong ipipresenta sa iyo na may cellphone okay. po. Sige po. Sige Tapos po, po wala no pong po, police blotter report doon kay ano po kay MPD 5 station po. Kasi mm-hmm. diba, yun yung mm-hmm. ina-explain ko kahon sa sa inyo na I have nothing against you and your office. Yun lang procedure mm-hmm. na ginawa mm-hmm. na halos dinidead ma kami po ni Colonel Karamuan. Di ba po alam niyo din po yun na hindi mm-hmm. po kami iniintindi kasi sabi ko binibigyan niya kami ng uh, something fish or binigyan kami ng iyan na may kinocover up ba dito? Uh, tapos marami ng media ang dumat- dumating, hindi pa rin kami iniintindi. Ang, ang pamangkin ko po, since uh, 9 o'clock yung mga lawyers at 11 dumating yung ano yan, uh, 12 na yata kami umilis, hindi pa rin po kami pinatingnan yung, uh, yung suspects. Alam ko po, may rason po kayo nun, I understand po. Pero yung concern ko po, ganito po, wala pa wala ho bang na i-turn over yung MPD Station 5 ng cellphone? May mo mot- Sir. We will we will we will po. Yes po. Later ma'am ha. Mayroon pa po. Ah ah uh, uh, niyan. General, uh, pasensya opo, pa. Ah. Opo, Idadagdag opo, ko lang po kasi uh-huh. yung naisabi ko lang po kay uh-huh. Sir Tulfo is yung cellphone which opo, could opo. help us identify. And uh-huh. para naman po sa kaagarang pag-solve nang ano yan nang case. nang case po kasi parang ako sana po kahapon I was so happy nung presenta niyo na parang na, uh, na, uh, parang gusto ko nang iuwi yung bangkay ng asawa ko kasi at least malinaw na sa akin nakita ko na yung yung apat pero po kanina na naman eto na naman po yung lumabas yung cellphone po uh, hindi po sa iyo ko lang po ito pinapasa Ta- uh, mayroon pa pong ano yan bullet proof vest na nandun po sa sakyan 
Aside dun sa cellphone, may motorcycle po na dalawa na karga yung sasakyan uh-huh. po. Uh-huh. Ang netizen po na kumuha po ng larawan nito. Nung kanina, dumati, po, kanina po yung bulletproof vest? Sa sasakyan po ang mga na, nakuhang ano mga yan. Mga nahuli. Ang mga nahuli po yung apat Suspect. na suspects. Kasi ganito po yung... Okay, so so General, sana po yung mga binabanggit uh-huh. ni Mrs. Yusa, na recover ho ba yun, sir? Na, kasama ho ba dun sa... Uh, blatter nung uh, mag-file ng police report tungkol sa mga nahuli suspect kasama po yun as evidence po, sir, uh, sa, sa ngayon po kasi sir hindi po ko hindi ko po pa mo nakita kung ano po yung uh, sinasabi nila madam okay sir so, katanong po sa mga sinip po, po general Opo, sir. so Opo, nakausap niyo na po itong mga suspect nakausap ng mga investigador ano po mga sinasabi ng sus- mga suspect sir uh, hanggang ngayon po they refuse to uh, cooperate sa uh, kaya kaya nga po yung initial po na mga pangalan nga po ng mga yan hindi po namin nakuha ka. Okay, sige, they Opo, refuse sir. to cooperate. Pero at least sir, Opo, sir. na para pintes na ba sila para yes, ma- ma- matumbo? Okay. Opo, ano po ang lumabas sa, sa result ng para pintes? May powder, hinihintay, powder burns ba? Hinihintay pa rin natin sir. Pati po yung balistik ng mga baril, hinihintay pa, pa, pa rin po natin sir. Yung mga na-recover ng mga baril, na image na hubas, mga fingerprinting doon, na... Uh, na image na ba yun sa mga fingerprints nila nito mga sospek? Uh, hinihintay pa rin po natin sir kung may mga results po yan from, uh, cr- uh, from uh, the crime lab po. Gano'n ba katagal yun sir bago makuha yung result, General? Uh, I just hope po na mapabilis po nila. We uh, told them to expedite po yung results. Okay. Ma'am? Sige, may gusto pa kang sabihin kay General? General po, sana naman tulungan mo naman kami. Alam ko na, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, alam ko po, nag-usap na tayo kahapon. Yes, uh, yes, nagpasalamat yes, na ako sa'yo, yes, di ba? Nakita mo na ngumiti na ako, di ba? Uh, ito kasi po, uh, another na lumabas po ito. Wala po ito kahapon, kaya pasensya lang, General. Na sana naman po mailabas natin ito. Kasi may yung isang netizen na nandoon po nung dumating. Tsaka yung, yung witnesses po natin, dumating po sila sa si MP. PD5 station ahead doon po sa patrol car na may bitbit po nitong apat. So uh-huh. nakita uh-huh. po at nakita ng mga witnesses namin kung ano po ang nandoon sa uh, getaway car na ginamit okay. po. Sige so pa. ngayon uh-huh. po Matang lang pa ito para sa kalaman naman ng, ng lahat. So pa- paano po na huli yung mga suspect general? Uh, meron po kasing uh, uh, call of uh, alert no na there was a uh, uh, ambush so nakuha po yung aka Opo. na ibato po sa lahat Opo. and uh, fortunately naman po ay eh, maaga po yung uh, refund ng buong MPD so yun po nagkaroon po ng uh, drug net operation po na yun po yung ikinahuli po ng ban allegedly na okay uh, opo okay so sir uh, kanino po nakaregister yung uh, ban sino pong mayari na, at nakausap na uban natin ninyo yung mayari ng ban? Y- yun po rin sir, ang isa pa po dahil uh, sa tingin ko po, puro pilipit po itong ano eh, pati po yung number po ng plaka, hindi po ma, ano, malocate po sir eh. Okay, pero yung mga baril sir, may mga serial number na i-match na ho ba yun sa FEU natin, Fire and Explosive yes, po, Unit? Uh, yan, po isa mga, y- yan po ang isa sa mga pinalo up natin kaagad kung sino po ang owner ng mga baril na yan kung kanino po uh, nakaregister, kung meron man. So lahat po yan ay uh, hinihintay lang po yung results from FEO, from uh, Crime Lab, yung kanila pong uh, uh, ballistic, yung kanila pong parasintest. So lahat po yan ay uh, naisagawa na po natin. Sir. So yung mga suspect po, they were possibly ident- positively identified by the witnesses? Uh, yun po yung lumalabas. Kaya nga po na okay. i-present po sir kahapon. Alright. Opo. So, Mrs. Yuson, meron ka pang gusto sabihin kay Jan? Meron. Sir, pasensya na po ulit ha. Hmm, opo, opo, opo ma'am. No, pa- meron pa po akong, ano, uh, I request sa iyo baka makatulong pa rin sa atin. Yung mga best po kasi bakit ko po hinahanap ay mm. nag-donate po yan si Sanak Best doon sa mga regional mobile group na nandun po sa harap ng kanilang uh, resort po kung saan niya po binigyan ng lugar or kampo mm-hmm. itong regional mm-hmm. mobile group. Okay. Yun po. Ma'am, ba't ka lang ka yung pangalan ni Sandra Cam dito? Uh, talaga pong nililink ko talaga siya po kasi yung Why? isa pong... We were trying to call Sandra Cam. Uh, so Sandra Cam, if you're listening, pwede ko kayong tumawag at any time para magbigyan ng... So bakit yung po nililink si Sandra Cam? Anong kinalaman ni Sandra Cam dito? 
una po yung isang suspect general uh, may may idea po ako kaya lang hindi pa ako nagbibigay kahapon kasi baka po maapektuhan kung I will uh, I, uh, I will Opo, opo. So, General, may, doon po talagang confirm namin na talagang nandun to sa kanila. Kasi alam namin Sino po yung, si, si kanila? Sa kinasandra kampo. Uh, ano, so, isa mga suspects, yung isa mo, sa mga suspects tao ni Sandra po, Alam Kamp? namin po kung ano ang tawag kanya, yung kanyang alias, kung ano po ang tawag doon sa isa. So, how sure are you, ma'am, na yung isa sa mga suspects doon ay... I'm very sure, sir. Ayaw ko po. So, ano, anong eh, po motive ni Sandra Kamp para gawin to? Sa akin po, eh... politika po to. Bakit po? Define politics. Desperate, uh, uh, ano niya, for... Kasi po, yung anak niya po, nagkandidato for mayor sa amin. Okay. Against my son na incumbent mayor. Opo. So, uh, bago pa po mag-election, dami na po niyang ginawa during registration of voters. Kanina po yung kanyang interview o kanina yata o kahapon, hindi ko na po matatandaan sa dami ng ano yan, ng pumasok sa gumugulo sa akin. Dami na niyang binabato sa akin lahat, dami, dami, dami na. So sabi niya, mag, ano yan, mag-prepare daw ako, ang dami, dami daw niyang libel cases na iyon. Sige. Uh, yung isang tao yun, yung isang nahuli po, meron po kaming magiging witnesses pa po. Aside dun po sa kahapon. Okay, meron so, kayong witness lang, tungkol opo, dun opo. sa isang... Uh, yes, suspect. Po. Ano po yung i-witness nung inyong witness? Kilala po yun. Na? Nandun po sa resort ni Sandra Kam. So parang sinasabi yung tao ni Sandra Kam? Yes po. Oh, eh, hindi ko po lang i-explain. Basta po, saka na tayo po uh, uh, i-follow up okay. nyo lang po so, sa So akin. General, that's... Is yes, to investigate siguro sir, ano po? Yes sir, yes sir. Opo, opo, opo. Uh, siguro po sir, General... Ma'am, ma'am, uh, opo. Hindi, opo. Uh, alam ko po, uh, ang concern ko po is si, si ano yan, si, uh, si Sir Karamoan. Opo, opo, kasi opo, galing opo, dapat, opo. kasi Sir, may blotter report sa kanya, walang blotter report. Pagdating Sige pa lang po. namin, hinaanap namin, wala po eh. I-check po natin lahat, ma'am ha. Uh, oh, sige. Opo, kung, kung, opo, kung opo. Kung mamarapatin po ninyo, ma'am, na... Uh, mag-usap po tayo ulit para, yes, para masipanagan po na ito. Yes po. Opo. Uh, opo. Opo, opo, opo. Sige po. So General, intayin po namin yung sinasabi niyong mga uh, information that will come back to you mula po sa mga ballistic, yes, FEU, yes, yes, uh, medical legal. Okay. And opo, then uh, pupunta po dyan, sa inyo dyan si Miss Yuson para sa mga karagdang informasyon na mga hindi niya po uh, hindi niyo pa po nabigay sa kanya na meron pa siya atong sabihin sa inyo. Salamat po, General, ano, opo, for the meantime. Opo, 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 Miss Yuson, tuloy natin sa kabilang booth kasi ubos na yung oras natin. Okay. okay. Up next na po si Nanay Christopher Meech sa programa ng Christopher Meech. Shari Roman natin. Rafi Tulfo po. Ikaw ang idol ko Idol ng mga Pilipino Ikaw ang idol, sir Rapid Bull po Kaya mga kababayan mo ay saludo Ikaw ang idol ko Idol ng mga Pilipino Kaya, sir, Rapid Bull po Ikaw ang idol ko Siguradong mabibig Ang oras, 3.57 Ang oras sa Radyo 5 ay hatisin ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. May pinahuhulaan pero parang kilala mo naman.